గున్న మామిళ్ళు చిన్నప్పుడు కాస్త పొట్టిగా ఉన్న వాళ్ళని ఏ గున్న ఎట్రారా అనేది గున్న మామిళ్ళు అంటే కాస్త పొట్టిగా ఉన్నటువంటి మామిళ్ళని గున్న మామిళ్ళు అంటారు కానీ ఇవి ఇప్పుడు మ్యాంగో పికిల్ పెట్ పెట్టడానికి చాలా అనువైనవి మ్యాంగో పికిల్ పెట్టడానికి ఎలాంటివి కాయలు కావాలి అంటే చూడడానికి గుండ్రంగా ఉండాలి ఫ్రెష్గా ఉండాలి పైనుంచి కింద పడొద్దు దెబ్బలు తగలొద్దు జీడి ఎక్కువగా కారాలి అలా మంచి మామిడికాయను తీసుకు మంచి తీసుకొని మంచిగా నీట్గా కడిగి మామిడి తోన పైన అది ఉంటుంది కదా కాడ దాన్ని నీట్గా కట్ చేసి ఇప్పుడు ఇండియాలో అయితే మామిడికాయ పచ్చడి చేయడానికి రకరకాల ఐటమ్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ వడ్రంగి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళు చక్కగా కట్ చేసి ఇస్తారు బట్ అమెరికా అటువంటి ప్లేసెస్లో వాళ్ళు కట్ చేసుకోవడం చాలా కష్టం ఓకే ఏమండి మామిడికాయ పచ్చడి పెట్టాలి ఈ మామిడికాయని కాస్త కట్ చేసేయరా అనగానే అయ్యి జరుగు 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 గది కూడా కట్ చేయరాదా అని ఓ పెద్ద కత్తి తీసుకొని ఉల్లిగడ్డలు తరిగినట్టు తరిగితే కష్టం కదా మామిడికాయ ముక్కలు కొట్టడం కూడా చాలా చాలా ఒక ఆర్ట్ అనమాట అది ఆ ఆర్ట్ చాలా మందికి తెలుసు నాటువంటి వాళ్ళకి అసలు ఏం తెలియదు చిన్న చిన్న ముక్కలు ఏదో మన కూరలో మనము ఆనియన్స్ కట్ చేస్తాం కదా అట్లా వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు ఈ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎవరింట్లో చూసినా కూడా అలా ఆవకాయ గుమగుమలు వినబడుతూ ఉన్నాయన్నమాట తొందరగా మీరు కూడా ఆవకాయ పెట్టేసుకోండి మీ అమ్మ వాళ్ళ కాల్ చేయండి అమ్మ నాన్న మామిడికాయ పచ్చడి పెట్టండి తొందరగా ఓకే తొందరగా మాకు గరుడ వేగాలను అక్కడ ఇక్కడ పంపించేయండి తొందరగా అని చెప్పేసి అలా ఫ్రెష్గా ఇండియా నుండి అమెరికాకు కానీ ఆస్ట్రేలియాలు కానీ దుబాయ్ కానీ ఉండండి మౌత్ వాటరింగ్ అవుతాం అలా అన్నంలో కలుపుకుంటే కొత్త పచ్చడి పాత పచ్చడి వేరు కొత్తది కలిపితే ఉంటుంది నా సాంబర్రంగా చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఓకే ఇక హైదరాబాద్ వాతావరణం చాలా బాగుంది చాలా వండర్ఫుల్ క్లైమేట్ టుడే కాసింత ఇబ్బంది పెట్టింది నలభై నలభై రెండు డిగ్రీల సెల్సియస్ వచ్చేసింది బట్ ఈవినింగ్ మాత్రం చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఉంది మార్నింగ్ నుండి ఇప్పటి వరకు ఒక్కరు కానబల్లే రోడ్డు మీద అసలు కాస్త తెల్లగా ఉన్న అమ్మాయిలు మాత్రం ఒక్కరు కానబల్లే కాస్త తెల్లగా ఉన్న అబ్బాయిలు ఒక్కరు కనబడలేదు అసలు ఎవరూ కనబడలేదు కానీ ఇప్పుడు మాత్రం రెడీ అయ్యి వచ్చేస్తున్నారండి షాపింగ్ మాల్కి అద్రిపోయేది అసలు ఇప్పుడు నేను ఆ పంజగుట్ట ఆ ఏరియాకి వెళితే అసలు మంచిగా హాయిగా పిల్ల పాపలతోటి చాలా చక్కగా వచ్చేసారనమాట అందుకోసమే ఎండలో ఎక్కడికి వెళ్ళొద్దు ఆరోగ్యాన్ని మంచిగా కాపాడుకోవాలి అలాగే వాడ దెబ్బలు అవి ఇవి అయితే చాలా కష్టం కొన్ని కొన్ని ఏరియాల్లో వాళ్ళు అలర్ట్ ప్రకటిస్తున్నారు ఏ ఏ ఏరియాలో అలర్ట్ ప్రకటిస్తున్నారు ఏం చేసినా కూడా ఇంట్లో హాయిగా ఉండండి పదకొండు గంటల నుండి మళ్ళీ సాయంత్రం ఐదు ఆరు గంటల వరకు దయచేసి మీరు బయటికి రావద్దు అని అంటే లేడీసు మన తెలంగాణలో ఎక్కువగా టీవీలో ఏం చేస్తున్నారు తెలుసా ఆ రిపోర్ట్స్ చూసి నాకు మైండ్ బ్లాంక్ అయిపోయింది అజ్జా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో లేడీసు టీవీలో సిక్స్టీ పర్సెంట్ చూస్తున్నారా అది అని చెప్పేసి ఇంతకు వాళ్ళు ఏం చూస్తున్నారు ఏంటి అనే విషయం కూడా మనం మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అలాగే ఇక దేశంలో మళ్ళీ కరోనా కేసులు ఎక్కువైపోయాయి అలాగే హైదరాబాద్కి ఒక మంచి అవార్డు వచ్చింది ఈరోజు అమ్మాయి పెళ్లి వేసుకునే వయస్సు పెరిగింది జనాభాలో చైనాను అధిగమించినటువంటి భారత్ గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం అలాగే సోనుసూద అభిమాని ఏం చేశాడంటే 
దానికి కూడా మనం మాట్లాడుతున్నాము హైదరాబాద్ మహిళలు ఎక్కువగా ఏం చూస్తున్నారు టీవీలో అనే విషయం దాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకుందాం అలాగే పెళ్లి కాకుండానే ప్రెగ్నెంట్ అయిన ఇలియానా గురించి మాట్లాడుకుందాం ఓకే ఏ మనకు అవసరం లేదు అటువంటి వద్దు అలాగే స్కూల్ పిల్లల్ని మీరు ఒకే ఆటోలో పంపిస్తున్నారా అయితే మీరు ఖచ్చితంగా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అలాగే హైదరాబాదులో సొరంగ మార్గం అలా మీరు ఒక ప్లేస్లో ఉన్నారనుకోండి హైదరాబాద్లో నేను ఒక ప్లేస్లో ఉన్నాననుకోండి ఎంతసేపు అయితే నీకు రావడానికి అంటే చూడు నేను ఈ ఏరియా నుండి ఎక్కడికి రావాలంటే మీరు మెట్రో అయితే డెఫినెట్గా థర్టీ మినిట్స్ పడుతుంది బట్ నేను పదిహేను నిమిషాలే నీ ముందు నీకు సర్ప్రైజ్ చేస్తా అని చెప్పేసి మనం చక్కగా వాళ్ళకి సర్ప్రైజ్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే సొరంగ మార్గం వచ్చేసింది చక్కగా వెనక నుండి వెళ్ళేసి ముప్పై నిమిషాల్లో వస్తా అనుకున్నాం మనం కేవలం పదిహేను నిమిషాల్లోనే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళేసి బేబీ అని చెప్పేసి మనం అన్నాం అనుకో ఎవడ్రా నీకు బేబీ నీ బేబీ ఎవరు సారీ అండి కన్ఫ్యూజ్లో మీ కళ్ళు పూసే అండి అంత ఫాస్ట్కి వెళ్ళిపోవచ్చు దాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అండ్ అలాగే ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి శ్రీకాంత్ గారికి మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి శ్రీకాంత్ మెనీ 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 మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే అలాగే ఇంకా ఎవరైనా పెళ్లి రోజులున్నా ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా మహేష్ గారు ఈరోజు మా పెళ్లి రోజు ఉందండి మాకు విషయం తెలియజేయండి అని చెప్పేసి మీరు చక్కగా నన్ను అడగచ్చు డెఫినెట్గా వాళ్ళందరికీ పెళ్లి రోజు బాకాంక్షలు తెలియజేసే ప్రయత్నం చేస్తా అనమాట అండ్ అలాగే ఇక అమ్మ ప్రేమ గురించి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాము అండ్ అలాగే ప్రపంచ వారసత్వ దినోత్సవం గురించి మాట్లాడుతున్నాము ప్రపంచ సాంస్కృతిక దినోత్సవం గురించి ఈరోజు మనం మాట్లాడుతున్నాము అనమాట అండ్ అలాగే మీరు కొన్నటువంటి చికెన్ ఇప్పుడు మీరు మార్కెట్లోకి వెళ్తారు మార్నింగే మార్నింగ్ ఈవినింగ్ ఏదో టైంలో ఆఫీస్ నుండి వచ్చేటప్పుడు చికెన్ షాప్లోకి వెళ్ళేసి కేజీ చికెన్ అనగానే ఎస్ మ్యామ్ అని చెప్పేసి చికెన్ కొట్టి మీ ముందే ఇచ్చేస్తాడు ఇంతకీ అది ఫ్రెష్ చికెనా కాదా అనేది ఎలా జస్ట్ మీరు చూసి చెప్పవచ్చు అనమాట నేను దానికి నా దగ్గర ఒక ట్రిక్ ఉంది అది కూడా మీకు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను జస్ట్ చికెన్ చూపెడితే చాలు ఈ ట్రిక్ కనుక నేను మీకు చెప్పాను అనుకో ఏది ఫ్రెష్ ఏది టూ డేస్ బ్యాక్ అనేది చాలా ఈజీగా కనిపెట్టేస్తారు మీరు ఓకే ఆ ట్రిక్ కూడా మనం చెప్పుకోబోతున్నాం తెల్లారం దయ మామ కార్యక్రమంలో ఓకే అండ్ అలాగే ఇక సీఎం జగన్ వాళ్ళ అమ్మగారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి ఆయన నీ అనంతమైన ప్రేమకు థ్యాంక్ యూ అమ్మ హ్యాపీ బర్త్డే మామ్ అని ట్వీట్ చేశారనమాట హ్యాపీ బర్త్డే అమ్మ అని చెప్పేసి ఢిల్లీకి రాజైన ఆంధ్రప్రదేశ్కి సీఎం అయిన తల్లికి కొడుకే కదండి మరి మీరు మీ అమ్మకి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు చెప్పారా నేను మా అమ్మని అడుగుతా అమ్మని పుట్టినరోజు ఎప్పుడే అంటే ఎప్పుడో నాకే తెలుసు రా మా అమ్మ పుట్టినరోజు వచ్చేసి జూన్ ట్వంటీ ఎయిత్ యా ఇంకా గుర్తుండిపోతుంది ఆ రోజు అనమాట ఓకే అండ్ అలాగే ఇంకా మిగతా చాలా అంటే చాలా విషయాలు మనం మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం కాకుంటే నన్ను ఒక మిత్రుడు అడిగాడు మార్నింగే మహేష్ గారు ఈ హైదరాబాదులో చాలా డబ్బున్న వాళ్ళు ఉండే ప్లేస్ ఏంటండి అని అడిగారనమాట అంటే ఎందుకండి అన్నాను నాకు కావాలండి అంటే ఏదో దొంగతనం కోసమో దానికోసమో కాదండి ఐ జస్ట్ వాంట్ టు నో ద ప్లేస్ బాగా డబ్బులు ఉన్నటువంటి ఏరియా ఏంటో చెబితే నేను అర్బన్ కిసాన్ అని చెప్పేసి ఒకటి ఒక ఫామ్ మంచం రకరకాల శాలడ్స్ అన్నీ కూడా అక్కడ పెట్టుకుందామని చూస్తున్నాను బాగా శాలడ్ తినేదంతా కూడా ఈ బాగా డబ్బున్న వాళ్ళే కదా మహేష్ గారు హైదరాబాదులో బాగా డబ్బున్నటువంటి సిటీ ఏంటండి హైదరాబాదులో ఆ ప్లేస్ ఏంటి అని అడిగారనమాట నేను చెప్ చెప్పాను డెఫినెట్గా ఇది అంటే ఇది కాదేమో అండి ఒకసారి మీ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకోరా ఇంతకు ఆ ప్లేస్ ఏమై ఉంటుంది అని చెప్పేసి నన్ను అడిగారనమాట మరి హైదరాబాద్లో బాగా డబ్బులు ఉన్నటువంటి పబ్లిక్ ఎక్కడున్నారో మీకేమైనా తెలుసా తెలిస్తే నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి నువ్వు అలా రాగలు తీసి మాట్లాడం కంటే కాస్త సింపుల్గా మాట్లాడితే చాలు అనుకునే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు
నేను ఏం చేసినా మీకు నచ్చదు ఏదైనా చేయాలనుకుంటే ఈరోజే చేయాలండి పరిస్థితులు బాగాలేవు ఏదైనా అంటే ఎవ్రీ డే ఈజ్ ద న్యూ డే ఏదైనా చేయాలనుకుంటే దాన్ని పోస్ట్ పోన్ చేయకుండా ఓకే రేపు చేద్దాంలే ఎల్లుండి చేద్దాంలే చూద్దాంలే వీసా పనులు ఉంటాయి వీసా పనులు తర్వాత చూసుకుందాంలే అలాగే సిటిజన్ వచ్చే వీసా అన్నా లేకుంటే ఇండియాకి వచ్చే ఆల్రెడీ మీకు సిటిజన్షిప్ వచ్చి ఉంటుంది మళ్ళీ ఇండియాకి రావడానికి ఆ వీసాలు అవి తర్వాత చూసుకుందాంలే అది ఇది అని చెప్పేసి కాకుండా ఎప్పుడు పనులు అప్పుడు మనం చేసేసుకున్నాం అనుకో ఓపెన్ అయిపోద్ది ఈరోజు చికెన్ తిందాం తినాలనిపించేసింది ఫ్రిడ్జ్ ఓపెన్ చేస్తే ఏం లేదు అరే ఎట్లా కాదు ఈరోజు మనం తెచ్చేసుకొని తింటే ఓ పని అయిపోద్ది దానికి ఒక ప్లాన్ అవన్నీ కూడా అవసరం ఈ రేపు మాపు అంటే చాలా కష్టమైపోద్ది అందుకోసమే ఎప్పటి పని మనం అప్పుడు చేసేసుకుంటే ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు చూద్దాంలే చేద్దాంలే అంటే అసలు జరిగే పని కాదు అది యా ఎవరో ఒక ఆత్మీయులు మనతో మాట్లాడడానికి రెడీగా ఉన్నారు మాట్లాడేద్దాం హలో నమస్కారం సార్ బాగానా నమస్తే బాగా నేను ఎట్లున్నావు మీరు కూడా బాగుండాలని కోరుకుంటా అవునా ఇంకేమని కోరుకుంటున్నావు అవునా నిజంగా సో ఎప్పుడు నీతోటే ఉండాలన్నమాట అంతే కదా అంతేనా నేనుంటే సంతోషమా నీకు సంతోషం నేనుంటే ఆనందమా తెలుసా సార్ టోరీ లేని అడ్వర్టైజ్ ఉంది కదా ఓకే దాన్ని కూడా విని అబ్బాయి బాగుందంటుండ్రు కొంతమంది అవునా థ్యాంక్ యూ సో ఎప్పుడు నీతోటే ఉండాలని కోరుకుంటావు నువ్వు ఓకే సో మరి నేను ఎప్పుడు నీతో ఉండాలంటే నువ్వు కూడా నాతో ఉండాలి కదా నువ్వు ఈ మధ్య అసలు నిన్ననో మనో కాల్ చేసావు కాల్ కనెక్ట్ కాలేదు నువ్వు నువ్వు ఫోన్ కాల్ చేయ ఫోన్ కాల్ చేయ అంటే ఈ మధ్య స్కైప్ ఎంబడి పడ్డావు నువ్వు మొన్న స్కైప్ లో వీడియో కాల్ చేసినావు నాకు ఆల్రెడీ జ్వరంగా ఉందని చెప్పిన నీకు సరే బావి దగ్గర ఏంటి కోతకు వచ్చిందా కోతలు స్టార్ట్ అయినాయా కోతలు స్టార్ట్ అయినాయి కోస్తున్నావా ఏం మన బావి దగ్గర ఏమేమి వేసినావు ఈసారి ఏం లేదు ఒరిలో ఏది వేసినావు అంటున్నా ఏం వంగడం వేసినావు తొందరగా పబ్లిక్ వచ్చే రోజులైనా సార్ ఇవి అంత మిషన్ అయినా వెయ్యి రూపాయలు ఇచ్చినారా ఒక మనిషి అయ్యో మరి ఇప్పుడు ఎట్లా మిషినే మిషన్ కోసమే వారం రోజుల నుంచి ఎదురు చూస్తున్నా తాళ అయితే ఏం లేదు కదా అందులో ఈ తాళ ఏమి ఉండదు సార్ ఇప్పుడు దాన్ని మనం మిషన్ లో పోసిన అంటే ఒక కాడ పోసుకొని మళ్ళీ పడతాం గాలికి మిషన్ ఉంటది లేకుండా మిషన్ లో పోస్తే అయితే అట్లా అయితే మళ్ళీ అట్లా అమ్ముకున్నాడు ఇక ఓకే ఇప్పుడు ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పినాయి మరి కింటాలకు ఎంత నడుస్తుంది గిట్టుబాటు ధర గోదాంలోకి తీసుకొని వేస్తారు మంచిగా రేట్ రాగానే అమ్మేస్తారు దళారులు అంతే కదా పచ్చి పచ్చి ఉన్నప్పుడే కొంటారు అనమాట మరి ఇంట్లో మరి మామిడికాయ తో పెట్టిన రా పెట్టలేదా లే పెట్టలేదండి పెట్టలేదా తొందరగా మామిడికాయ పచ్చడి కూడా పెట్టుకునే ప్రయత్నం చేయాలి మనం కొట్టొస్తుందా నీకు మామిడికాయలు కొట్టొస్తుందా అవునా ఓకే కాదే మామిడికాయలు ముక్కలు కొట్టొస్తుందా నీకు అంటున్నా నేను కొడతాను నేను కొట్టిన ప్రతి ముక్క లవ్ షేప్ వచ్చేస్తుంది తెలుసా గట్టి కొడతాది మన కింద చెక్క కొడతాం కదా ఇప్పుడు త్రిభుజాకారంగా కొట్టేస్తానండి మంచిగా ఒక లవ్ షేప్ వచ్చేస్తుంది నేను ముక్కలు కట్ చేస్తే అయితే నాకు ఫోన్ లో పంపి ఎలాగో చూస్తా చాలా సింపుల్ అది మొన్న ఒక్కసారి ఇట్లా ఇట్లనే మా బేబీ అడిగితే కొట్టించాను 
ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అయిందో ఏంటి అన్ని లవ్ షేప్ కొట్టావు అంటే నా ప్రేమను ఏ విధంగా వ్యక్తపరుస్తున్నానో అన్నాను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయిపోయింది మరి ఇప్పుడు బాయ్ దగ్గర పండదాల్లా పరపదాల్లా ఇప్పుడు కళ్ళైతే అవుతుంది కానీ నేను ఎక్కలేదు సార్ ఆ రెండ్లో అవి వందాయి మనకు ముప్పై ఏడు ఏండ్లు ఎక్కిన సార్ నేను తాళ్ళు ముప్పై ఏడు ఏండ్లు తాళ్ళు ఎక్కినావా అనే ఇప్పుడు ఆరు సంవత్సరాలు బంద్ అయి తాడు చెట్టు నుంచి వెళ్ళబడ్డా నాకు అమెరికా నుండి ఒక ఫ్రెండ్ వస్తుండు ఇద్దరం కలిసి వస్తాము మాకు నీరా ఇప్పిస్తావా ఓకే ఓకే ఎందుకు ఇప్పుడు కళ్ళు కూడా తెస్తా గుడాలు చేస్తా అన్ని రెడీ అలా కళ్ళు తాగి నీరా తాగి అలా గుడాలు బుక్కుతుంటే వేడి వేడిగా అప్పుడు నేను ఏమంట తెలుసా యాదగిరే నువ్వు సూపర్ నువ్వు వచ్చినట్టే ఇప్పుడు గుడాలు అంటే ఏ గుడాలు వేస్తావే కథ గుడాలు వేస్తావా చెనిగా గుడాలు వేస్తావా పెసర్ గుడాలు అన్ని ఉంటాయి సార్ ఏంటి దొరకంది బొబ్బర్లు అంటే ఇష్టం బాగా బొబ్బర్లు పెసర్లు కూడా మనం నేను వచ్చే ముందు రాత్రి ఒక మంచి ఒక తెల్ల బట్టలో అవన్నీ వేసి దాని మీద నీళ్లు చల్లి అది పెడితే నీకు తెల్లారంగా లేవంగానే మొలకలు వస్తాయి అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే మంచిగా కడాయి వేసి దానిలో కొంచెం లైట్ గా ఒకటి ఒక పది పదిహేను డ్రాప్స్ ఆయిల్ వేసి అందులో మంచిగా ఉప్పు కారం వేసి అంతా రెడీ చేసుకొని నువ్వు బావి దగ్గరికి వస్తే మంచిగా నీరా తాక్కుంటూ నీతో మాట్లాడుకుంటూ మంచిగా నిమ్మలంగా ఉండొచ్చు మనం నువ్వు ఈ కోతలు అయిపోయి కోతలు అయిపోయిన తర్వాత వస్తా ఓకే ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో బాగా డబ్బు ఉన్నటువంటి ఏరియా ఏంటి హైదరాబాద్ లో బాగా డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటారు అవునా హైదరాబాద్ గురించి నీకు ఏం తెలియదు అనమాట నువ్వు ఏదన్నా జనరల్ గా క్వశ్చన్ ఏదో అడుగుతావు కదా నన్ను అటువంటిది ఏమన్నా ఉందా క్వశ్చన్ ఈ రోజు క్వశ్చన్ ఏనా సార్ మీకు ఏ కొంచెం మెలగై రేఖ అనే అమ్మాయి స్కూల్ క్లాస్ లోకి వచ్చింది రోజా అనే అమ్మాయి క్లాస్ లోకి వచ్చింది ఆహా ఇస్తే నీ పేరు ఏమిటి అమ్మాయి అని ఈ క్లాస్ లో ఉన్న అమ్మాయి అడిగింది ఆ అడిగితే నా పేరు పూలారవింద్ అన్నది పూలారవింద్ ఓకే రోజా అనే అమ్మాయి క్లాస్ లోకి వస్తే క్లాస్ టీచర్ నీ పేరేంటమ్మా అంటే పూలారవింద అని చెప్పేసి అన్నది అసలు పేరేంటి ఆమె అసలు పేరేంటి ఏం దొరకబట్టినవే జబర్దస్త్ దొరకబట్టి నువ్వు ఏ అడుగుదాం మనోళ్ళను మరి పూలార విందా అంటే అంటే ఏంటి దాని గురించి కూడా తెలుసుకుందాం యా దగ్గర థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ బై వండర్ఫుల్ అండ్ బై బై సో పూలార విందా అనమాట అమ్మాయి పేరు మీకు ఏమన్నా తెలుసా ఓకే అండ్ అలాగే ఈ పచ్చడి అన్నప్పుడల్లా నాకు ఇదే గుర్తు వస్తుంది తెలుసా ఒక వైట్ పేపర్ ఇచ్చేసి పచ్చడి రాయండి అనగానే పచ్చ ఇంకతోటి డి అని రాసే వాళ్ళు కొందరు ఆ బేబీ అటువంటి వాళ్ళు ఆ పేపర్కి అంతా కూడా పచ్చడి రాసే వాళ్ళు కొందరు ఓ రెండు పేపర్లను తీసుకొని ఆ రెండు ఒకటి పైన ఒకటి కింద పెట్టేసి పైనది కిందది రెండు పేపర్లు ఎగరకుండా ఓ గుండు సూది కుచ్చేసి అలా దానికి పచ్చడి రాసేవాళ్ళు మరికొందరు కొన్ని కొన్ని అంతే ఓ నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి మనం ఎవరైనా కూడా ఎంత తోపైనా కూడా ఏదైనా కూడా నాకు మనకు చెప్తూ ఉంటారు నువ్వు ఎందుకు ఈ రంగంలో బాగానే ఉన్నావు కదా ఇంకా నీకు వేరే రంగం ఎందుకు నీకు అవసరమా ఇందులో బాగానే ఉన్నావు కదా ఏదో ఒకటి చేసుకోవచ్చు కదా అని ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను బట్ ఆయన కూడా అలానే బాగా చేసుకోవచ్చు కదా స్పేసిక్స్ అన్నారు అదన్నారు ఇదన్నారు 
టెస్లా అన్నాడు అన్ని బాగానే ఉన్నాయి నువ్వు ట్విట్టర్ ఎందుకు ఉన్నావా అనవసరంగా ట్విట్టర్ డబల్ రేటు కొన్నావు ఏ ఆటికులు అన్నావు వీటికులు అన్నావు పిట్ట తీసి కుక్క పెడినావు ఎట్లా ఎలన్ మాస్క్ నువ్వు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం నాకు ఒక ఇన్స్పిరేషన్ నువ్వు కానీ కొన్ని కొన్ని నువ్వు తీసుకునే డెసిషన్స్ అన్ని రాంగ్ డెసిషన్స్ అయిపోలా ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు నన్ను అడగవచ్చు కదా మహేష్ ఇప్పుడు మనం ట్విట్టర్ తీసుకోవడం కరెక్టే అంటారా అంటే లేదు ఇప్పుడు మనం తీసుకోకూడదు దిస్ ఈజ్ నాట్ రైట్ టైమ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఆన్ ట్విట్టర్ మనం స్పేసెక్స్లోకి వెళ్ళిపోదాము ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లోకి వెళ్ళిపోదాము ఓకే చార్ట్ జీపీటీలోకి వెళ్ళిపోదాము ఓకే అండ్ అలాగే టెస్లాలో ఇంకా లేటెస్ట్ మోడల్ తీసుకొద్దాము దాని మీద మనం వర్క్ చేద్దాము అని చెప్పేసి నా మాట చెప్తే వినడే ట్విట్టర్ డబల్ రేట్ పెట్టి తీసుకొని ఇప్పుడు నేను అమ్ముతా అంటే ఎట్లా ఎవరు కొంటారు మళ్ళా ట్విట్టర్ రెట్టింపు ధరకు కొన్నాను ఆ టైంలో కూడా అది కరెక్ట్ కదా కరెక్ట్ కాదు అని తెలిసినప్పుడు అలా చేయడం తప్పు కదా ఎలన్ ఓకే నో ప్రాబ్లం బట్ ఎలన్ ఏది పట్టుకున్నా కూడా అది బంగారం పట్టిందల్లా బంగారమే ఆయనకి అన్ని ఉన్నాయి అనుభవం ఏదైనా కూడా అనుభవం రావాలి అనుభవం జీవిత పాఠాలు నేర్పి నేర్పిస్తుంది అనమాట అవర్ ఫస్ట్ మిస్టేక్ ఈజ్ అవర్ ఫస్ట్ టీచర్ అని చెప్పేసి అంటారనమాట ఓకే ఒకసారి తప్పు చేసిన తర్వాత మళ్ళీ రెండోసారి తప్పు చేయదు రెండోసారి తప్పు చేసిన తర్వాత మూడోసారి తప్పు చేయదు మూడోసారి కూడా తప్పు చేసామంటే ఆ తప్పు చేసిన వాడికి మనకు పెద్ద తేడా ఏం లేదు అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉంటారనమాట ఎస్ అండ్ మనతో మాట్లాడడానికి సుగుణ శ్రీ గారు సిద్ధంగా ఉంది అదే పాటలో సుగుణ సుందరి హలో సుగుణ శ్రీ గారు నమస్తే అండి నేను చాలా బాగున్నాను మా మీరు ఎలా ఉన్నారు ఓకే నాగభూషణం గారు పుట్టినరోజు ఈరోజు తెలుగు సినీ నటుడు నాగభూషణం అవును అవును నాగభూషణం గారిది నెల్లూరే నెల్లూరు వాళ్ళు చాలా గొప్పవాళ్ళు అండి నిజంగా కూడా ఎంత మంచి సాహిత్యవేత్తలను ఎంతమంది గాయని గాయకులను నెల్లూరు అంటేనే ఇక ఒక అద్భుతం అనమాట సింహపురి హాస్పిటల్స్ ఓకే మా యాడ్స్ ఏమైనా వినబడుతున్నాయా అంతేనా నెల్లూరులో సిటీ కేబుల్లో ఇన్ కేబుల్లో టీవీలో థియేటర్స్ లో అన్ని మరి మాకంటే కూడా అట్లా పబ్లిసిటీ ఎక్కువైపోయారు మీరేం తెలియకపోయినా మీ వాయిస్ అందరు కనపడుతుంటది అవునా ఈరోజు ముఖేష్ అంబానీ పుట్టినరోజట బోల్డ్ అంత ధనవంతుడు ఆయన పుట్టినరోజు విషయం చెప్పండి అటువంటి ధనవంతులకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు చెప్తే మన ఇంట్లో లక్ష్మి వచ్చేది ముఖేష్ అంటే మళ్ళా ఆయన వేరు మా అమ్మగారి రెండు గాజులు మా అమ్మ రెండు గాజులు నేను కుదర పెట్టుకున్నాను అని ఆ ముఖేష్ వేరు ముఖేష్ అంబానీ వాళ్ళ భార్య ఒక సామాన్య మధ్య తరగతి కుటుంబంలో పుట్టింది ఆమె ఆమెకి ఈ యోగా అన్న డాన్స్ అన్న చాలా ఇష్టం అయితే ఒకరోజు ఆమె యో అంటే యోగా చేసి మంచిగా చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉండి ఆమె స్కూల్ టీచర్ కూడా అయితే ఒకరోజు అనుకోకుండా ఆమె చాలా బాగా డ్యాన్స్ చేస్తుంది అనమాట వాళ్ళ వాళ్ళ రిలేటివ్స్ దాంట్లో ఏదో ఒక చిన్న ప్రోగ్రాంలో ఆమె డ్యాన్స్ చేస్తుంది ఇప్పుడు అని చెప్పేసి ఆమె డ్యాన్స్ చేసింది చేస్తే ఆ డ్యాన్స్కి ముఖేష్ అంబానీ గారు ముగ్ధుడైపోయి అప్ప ఎంత బాగా చేసింది డ్యాన్స్ నిజంగా చేసుకుంటే ఈ అమ్మాయినే చేసుకోవాలి అని ఆయన ధీరుబాయ్ అమ్మాయిని దగ్గరికి వెళ్ళాడట వెళ్ళిన తర్వాత మరి నాన్నగారికి ఎలా చెప్పాలి విషయం కోటీశ్వరులు కోట్ల 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 ఆస్తులు కర్రలో దునియా ముఠ్యమే అంటే మన మన పిడికిల్లో దునియానే తీసుకొని రావాలి అనుకునే మహానుభావుడు ఆయన ముఖేష్ అంబానీ అక్కడికి వెళ్ళారు వాళ్ళ నాన్నగారు బోంచేస్తూ ఉన్నారు ఈయన నిలబడ్డాడు నాన్నగారు నాన్నగారు ఏంటి ఏం లేదు నాన్నగారు 
నేను మీతోటి ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఏంటా విషయం అంటే నిన్న మన మన ఇంట్లో ప్రోగ్రాం చేయడానికి భరతనాట్యం చేయడానికి ఆమె వచ్చింది కదా ఎందుకో నాన్న నాకు ఆమెను చూస్తే నా లైఫ్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది నేను సుఖపడతాను ఆమె నన్ను బాగా చూసుకుంటుంది లైఫ్ లాంగ్ ఒక మంచి లైఫ్ లీడ్ చేస్తాం అనే ఒక నమ్మకం కలుగుతుంది నాన్న ఆ అమ్మాయి మీద అనగానే ముఖేష్ అంబానీ సరేరా నువ్వు ఇప్పటివరకు ఎంతోమంది అమ్మాయిల్ని చూస్తుంటావు బట్ ఏనాడు ఇంత ధైర్యంగా నా దగ్గరకు వచ్చేసి ఇలా చెప్పలేదు నువ్వు అలా చెప్పావంటే డెఫినెట్గా అమ్మాయి నాకు నిన్న కూడా చూశాను అమ్మాయి చాలా బాగా డ్యాన్స్ చేసింది చాలా బాగా మాట్లాడింది సరే ఒకసారి నేను అమ్మని అడుగుతాను అని చెప్పేసి రాత్రి ఇద్దరు బెడ్రూమ్లో మాట్లాడుకుంటున్నారన్నమాట ఈ అంబానే వచ్చాడు మార్నింగ్ భోజనం చేస్తుంటే వాడు నాతో ఏదో మాట్లాడుతున్నాడు విన్నావా నువ్వు లేదండి నేనేం వినలేదు మీరు బిజినెస్ గురించి ఏదైనా మాట్లాడుతున్నారేమో అనుకున్నాను లేదు నీత అనే అమ్మాయి డ్యాన్స్ చేసింది కదా అమ్మాయి మధ్యతరగతి కుటుంబం మంచి యోగా టీచర్ స్కూల్లో టీచర్గా చేస్తుంది డబ్బులు ఏం లేవు బట్ మన వాడంటున్నాడు నేను ఆ అమ్మాయిని చేసుకుంటే సుఖపడతాను నాన్న అని ఒక మాట అన్నాడు నాకు వ్యాపారంలో నాకు భాగస్వామిగా నాకు నా నాకు డెఫినెట్గా నాకు సపోర్ట్ చేస్తుందనే నమ్మకం నాకు కలుగుతుంది నాన్న అండ్ మోర్ ఓవర్ షీఈస్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ నాన్న ఎంబీఏ కూడా చేసింది సో ఎన్నో సంబంధాలు వస్తున్నాయి బట్ నాకు ఎందుకో ఈ అమ్మాయి బాగా నచ్చింది నాన్న అని చెప్పేసి అన్నాడు నువ్వేమంటావు నాకదే అనిపిస్తుందండి వాడు ఏ అమ్మాయి గురించి ఎప్పుడు ఇలా మాట్లాడలేదు బట్ అలా మాట్లాడాడంటే డెఫినెట్గా వాడు ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకుంటాడని నాకు అనిపిస్తుంది అని మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తుంటే అమ్మానే నాన్నగారు ఒకసారి అమ్మాయి డీటెయిల్స్ ఎట్టావు కనుక నిజంగా నా నాన్నగారు నిజంగా చెప్తున్నాను రా అమ్మాయి డీటెయిల్స్ కనుక అలా ఆ అమ్మాయి డీటెయిల్స్ కనుక్కొని ఈయన ఫస్ట్ టైం అమ్మాయి కాల్ చేస్తే బాగుండదు అని చెప్పేసి వేరే వాళ్ళతో డీటెయిల్స్ తీసుకుంటే అమ్మాయి ఒక ఒక బంగారు తల్లి అనమాట చాలా మంచిదండి చాలా మంచిది అమ్మాయి ఎంతో మందికి అనాథ పిల్లలకు సహాయం చేస్తుంది ఆర్పిన్ హౌజ్లోకి వెళ్తుంది బాగా డ్యాన్స్ చేస్తుంది బాగా చదువుకున్న అమ్మాయి బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ చేసింది ఇంతకంటే మంచి అమ్మాయి కాకుంటే ఒకటే ఒకటి మైనస్ వాళ్ళ ఒక మధ్యతరగతి కుటుంబం ఏ మధ్యతరగతి కుటుంబం పోనీపై డబ్బులు ఎవరికి కావాలి మనకే కోట్ల కోట్ల వస్తుంది అని చెప్పేసి అంబానీ గారు మరి ఎట్లా అంటే అమ్మాయిని నేను పిలిపిస్తాను అన్నారట అన్న తర్వాత అమ్మాయి కాల్ చేశారట వాళ్ళ ఆఫీస్లో నుండి హలో నీత బాగున్నారా యా నేను బాగున్నానండి నీత గారు మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి మీరు ఫ్రీగా ఉన్నారంటే ఫ్రీనే ఉన్నారు సరే ఈ అంబానీ ఫ్యామిలీ నుంచి వెళ్ళి ఒక ఆంటీ ఒక అంకుల్ ఇద్దరు వెళ్ళేసి ఒక నువ్వు నిజంగా తంతె బూరెల బుట్టలో పడ్డావు నువ్వు చాలా మంచి సంబంధం అంబానీ ఫ్యామిలీ నీ లైఫ్ సెట్ అయిపోతుంది అంటే అప్పుడు ఆ అమ్మాయి ఎగిరి గంతేయలేదు కొన్ని కోట్ల ఆస్తికి వారసత్వర వార సత్వరాలు అవుతుందని ఆమె ఆమె అనుకోలేదు ఓకే ఈమె వెళ్ళేసి వాళ్ళ అమ్మగారికి వాళ్ళ నాన్నగారికి చెప్పిందట నాన్న ఇట్లా ధీరుబాయి అమ్మని వాళ్ళు ఇట్లా పెళ్లి సంబంధం అడుగుతున్నారు అంటే చూడు ఎప్పుడైనా మనకంటే కొంచెం బెటర్గా ఉన్న వాళ్ళనే చూసుకోవాలి వాళ్ళు కోటీశ్వరులు మనము సాధారణ మధ్యతరగతి కుటుంబం ఎలా నువ్వు అంత పెద్ద ఇంటికి వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళకి ఏమీ సరిపోం మనం వాళ్ళకు కట్నం ఇవ్వలేను గ్రాండ్గా పెళ్లి చేయలేను మనం ఉన్నది రెంటిండ్లు నువ్వు అంత పెద్ద ఇంటికి వాళ్ళు నేను చూడడానికి వస్తున్నారు అంటే అన్ని చూసుకున్న తర్వాతనే వస్తారు వాళ్ళు ఏదో బ్లైండ్గా రావట్లేదు కదా నీత ఎలా అంటే నాకదే అర్థం కావట్లేదు అమ్మ నాన్న బట్ ఒక్కసారి చూద్దాం అబ్బాయి మంచోడే నాకు అనిపిస్తుంది అనగానే ఇలా ముగ్గురిని ఒక కార్ ఇచ్చేసి రమ్మన్నారట ఒక వేరే ఇంట్లో ధీరుబాయి అంబాని వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చి కూర్చున్నారట 
అప్పుడు ఈ అమ్మాయి కుందనపు బొమ్మలా రెడీ అయిపోయి నమస్కారం చేసి చూడగానే ఒక పరిపూర్ణమైనటువంటి మహిళ ఎ కంప్లీట్ ఉమెన్ అట్లా అనిపించిందట అమ్మాయి నాకు బాగా నచ్చింది అని చెప్పేసి అంబాని వాళ్ళ అమ్మ చెప్పారట అమ్మాయి బాగుందిరా అని చెప్పేసి ధీరుబాయి అమ్మాయి చెప్పారట ఇక ఈ అంబాని మాత్రం ముసిముసి నవ్వులు సిగ్గులు సిగ్గులు మొగ్గలేసిందట వేసి అప్పుడు నీతా మేడం దగ్గరికి వెళ్ళేసి హాయ్ నీత గారు హాయ్ అమ్మాని గారు మీ ప్రొఫైల్ అంతా కూడా చూశాను అండ్ అండ్ మోర్ ఓవర్ నిన్న ఫంక్షన్లో చేసినటువంటి డ్యాన్స్ ఏదైతే ఉందో అండ్ ఫెంటాస్టిక్ నేను చాలా డ్యాన్స్ చూశాను బట్ ఏదంత హృదయానికి టచ్ కాలేదు అండ్ మీ ప్రతి భంగిమ ప్రతి ఎక్స్ప్రెషన్ అలానే స్పెల్ బౌండెడ్ చూస్తూ ఉన్నాను మీదకు నాకు ఆ డ్యాన్స్ చూస్తున్నప్పుడు నా పక్కన ఏది కనపడలేదు నా పక్కన మా ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు నా పక్కన నాన్నగారు ఉన్నారు పక్కన ఇంకెవరో బంధువులు ఉన్నారు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐమ్ గెటింగ్ సో మెనీ కాల్స్ అవన్నీ పక్కన పెట్టేసి జస్ట్ నీ డ్యాన్స్ చూస్తూ ఉన్నాను నీత అవునా థ్యాంక్ యూ యా నీత మీ అమ్మ నాన్న సో డెఫినెట్గా నేను ఒక మంచి లైఫ్ ఇవ్వగలను లైఫ్ లాంగ్ ఐమ్ షూర్ నేను నేను బాగా చూసుకోగలను నేను డబ్బులకి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వట్లేదు మనకే బోల్డ్ అంత డబ్బులు ఉంది కానీ నాకు లైఫ్ లాంగ్ నేను కొంచెం స్ట్రెస్గా ఉన్నప్పుడు నువ్వు హ్యాపీగా మాట్లాడడం ఓకే నా నా వ్యాపారంలో ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి నాకు కొంచెం సపోర్ట్గా చేసి కొంచెం డల్గా ఉన్నప్పుడు ప్రేమగా తల మీద అలా చేతో అలా నిమిరితే చాలు లైఫ్ లీడ్ చేద్దాం అండ్ మోర్ ఓవర్ నేను ఏ నాడు నేను ఏమి అనను నువ్వు యోగా చేసుకో నువ్వు డ్యాన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయి ఐ వాంట్ సీ యూ యు డ్యాన్స్ ఎవ్రీ డే కానీ నన్ను మాత్రం డ్యాన్స్ చేయించక ఎవ్రీ డే అన్నాడు అనగానే ఇట్స్ ఓకే బట్ ఇట్స్ అ బిగ్ టాస్క్ ఫర్ మీ అండ్ వాళ్ళ అమ్మ నాన్న సార్ మీరు డబ్బుల గురించి ఏమి అవసరం లేదు పెళ్ళి గ్రాండ్గా చేద్దాం అని చెప్పేసి పెళ్ళి గ్రాండ్గా చేశారు పెళ్ళి అయిపోయింది పెళ్ళి అయిపోయిన తర్వాత అందరూ ఎంత మంచి కోడలండి డబ్బు లేకున్నా కూడా ఎంత మంచి బంగారు తల్లి వచ్చిందండి మీ ఇంటికి అని చెప్పేసి అందరు అన్నారనమాట అయితే ఈమె ఆయన డల్గా ఉన్నప్పుడు ఏమండి మీరు నాకు డ్యాన్స్ అంటే మీకు చాలా ఇష్టం కదా డ్యాన్స్ చేస్తా అని చెప్పేసి డే టైంలో ఈమె డ్యాన్స్ చేస్తుందట ఈ ఆమె కోపం వచ్చినప్పుడు రాత్రిప్పుడు ఆయనతో డ్యాన్స్ చేపిస్తుందట ఆయన డ్యాన్స్ చేస్తున్న విషయం ఎవరికి తెలియదు ఉత్తరకైతే ఇద్దరు ఒకటే అయ్యారు మంచి లైఫ్ లీడ్ చేస్తున్నారు ఇద్దరు పిల్లలు దాట్స్ ఫెంటాస్టిక్ ఇదంతా ఏం జరిగిందో నాకు తెలియదు ఇది కల్పితం మాత్రమే నిజంగానే ఆ అమ్మని వాళ్ళ వైఫ్ నాకేదో తెలుసు లేకుంటే ఇదంతా అంటే మన ఊహ ఊహలు బట్ ఆమె గురించి నేను చూశాను ఆమె వీడియోస్ చూశాను అసలు ఎవరు ఈమె ఈ అంబానీ ఎవరు ఈ ముంబైలో ఇల్లేంటి ఇవన్నీ కూడా చూస్తుంటే ఇలా వచ్చిందనమాట బట్ ఇదంతా కూడా నిజం అనుకుంటారు కదా నిజమే కదా సగం కాదు నైన్టీ పర్సెంట్ డాన్స్ చేసిన విషయం ప్రపంచానికి తెలియదు కదా ఇప్పుడు ఆయనను అంబానీ అంబానీ గారు ఎప్పుడైనా మ్యామ్ మిమ్మల్ని సీరియస్గా చూసిందా అంటే ఎప్పుడు చూడలేదని చెప్పండి ఎనివే మా నళిని గారు వచ్చారు హలో నళిని గారు నమస్తే అండి నమస్తే అండి మామ గారు నమస్తే సుఖినశ్రీ గారు పిన్నే వాయబు ఈ రిలేషన్స్ అంటే ఇవి ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయినాయి ఈ మధ్య బాగా దగ్గు వచ్చేస్తుందండి ఎండకాలం ఏంటో అసలు అర్థం కావట్లేదు ఓకే నల్లి గారు ఎలా ఉన్నారు మీరు ఎలా ఉన్నారమ్మా చాలా బాగున్నానండి మామ గారు చాలా ఉత్సాహంగా ఉల్లాసంగా ఉన్నాను మామ ఏంటి లేడా ఇంట్లో వాయబ్బు 
ఇంట్లో మీ హ్యాండ్ లేకుంటే ఇట్టర్ నాకు మంచిగా మంచిగా లేడీస్ కబుర్లు చెప్పండి ఏమున్నారు ఈ రోజు డిన్నర్ కి వాళ్ళ ఇంట్లో వండి నువ్వెందుకు చెప్తావు అమ్మా వాళ్ళ విషయం నేను ఒకటి చెప్తాను నేను ఎప్పుడు వెళ్ళినా ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతానా సో నా చాలా రోజులు వదిలి వెళ్ళిపోయి హ్యాపీగా ఉండాలని చెప్పేది మా అట్లాగే ఉంది ఓకే ఎప్పుడు ఒకలా ఉండరమ్మా మగ వాళ్ళందరూ మారతారమ్మా ఏసి పెరిగే కొద్ది బాగా చూసుకుంటారు భార్యల్ని మీకు అందరికి తెలియని విషయం అది చాలా బాగా చూసుకుంటారు నన్ను మా ఆయన కాదు కాదు దూరం ఉండే లోపల అర్థమవుతున్నట్టు విని యా అది మారుతా ఉంటారు అందుకనే అయితే మామగారు జోక ఏం తెలుసా మామగారు ఒక ఆవిడి ఒక ఒక ఆవిడి పక్క ఏంటి ఆవిడి వాళ్ళ ఆయన్ని ఊరికే చూస్తా ఉంటది ఎప్పుడు లైన్ కొడతా ఉంటది ఇతను చాలా అందంగా ఉంటాడు అనమాట వెళ్ళినప్పుడు వచ్చినప్పుడు చూస్తా ఉంటే ఈ అమ్మ ఈ పక్కింటి ఆవిడ కోపం వచ్చేస్తుంది ఏంటి మా ఆయన కలవ చూస్తుంది అనుకుంటుంది అనుకొని ఇలా కాదని చెప్పి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చొని ఇదిగో పంకజం ఒక మాట అడుగుతాను చెప్తావు అంటే చెప్పు పిన్ని అంటది ఇదిగో నీకు ఒక విషయం చెప్పనా జుట్టు అంతా తెల్లగా అయిపోయి రొంగి వేసుకునేవాడు నాలుగు అడుగులు వేయగానే కృష్ణ రామ అని సతికిలు పడిపోయి కూర్చుని పోడు గంటల గంటలు పొద్దున్నే అక్కడ గడిపేవాడు నీకు అవసరమా అని అడిగింది చే అలాంటే నేను ఎందుకు వస్తాను నేను అసలు వెళ్ళండి పని ఎత్తి కూడా చూడిన పిన్ని అంటే అదే మరి మా ఆయన అదే నువ్వు రోజు చూసేది అంటదండి అందుకోసమే ఎప్పుడు చెప్పుడు మాటలు వినొద్దండి అయ్యో అలా ఆయన అలా ఆయన ఇలా అలా ఇలా ఎప్పుడు కూడా చెప్పుడు మాట్లా ఆయనతో మాట్లాడితే కదండి తెలిసింది ఆయన ఏంటి అనేది అవునండి ఏ మాట కాబట్టి చెప్పుకోవాలి మా మామగారు బంగారం అండి మా మామగారు బంగారం వస్తుంది ఇది ఎంత బాగుంది ఇది 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 అడిగి మరీ చెప్పించుకున్నట్టుగా ఉంది బట్ ఎనివే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బోత్ ఆఫ్ యూ అండ్ నల్లి గారు హైదరాబాద్ వాళ్ళకి అసలు ఏమైంది హైదరాబాద్ రంగారెడ్డి మేడ్చల్ జిల్లాల్లో ఏప్రిల్ నెలలో బీర్లు విపరీతంగా సేల్ అవుతున్నాయి మూడు జిల్లాల్లో కలిపి ఆరు లక్షల బీర్లు అమ్మడైపోతున్నాయి ఈ పదిహేడు రోజుల్లోనే నగరవాసులు రెండు కోట్ల బీర్లు దాగేసినట్టు ఎక్సైజ్ శాఖలు చెబుతూ ఉన్నాయన్నమాట హైదరాబాద్ మేడ్చల్తో పోల్చితే రంగారెడ్డి జిల్లాల్లో రికార్డ్ స్థాయిలో మద్యం అమ్మకాలు జరుగుతున్నాయి ఎండల ప్రభావానికి బీర్లు అమ్మకాల రేటు బీర్లు విపరీతంగా పెరుగుతున్నట్టు ప్రకటనలో తెలియజేశారు నాయకుడు రెండు ఉంటాయి అందులో అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జూన్ టెన్త్ ఈజ్ ఎ మెమరబుల్ డే ఇన్ మై లైఫ్ అలా న్యూయార్క్ వీధుల్లో టైమ్ స్క్వేర్ ప్లాజాలో అంతమంది పబ్లిక్లో అలా కేక్ కట్ చేస్తూ ఉంటే త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ కెమెరా పక్కనే ఉంటే నాకు తెలిసిన నా ఫ్రెండ్స్ అందరు అక్కడికి వచ్చేసి నాతోటి కేక్ కట్ చేయించేసి న్యూయార్క్ అంటే ఇది అని చెప్పేసి చెప్పి నన్ను రెండు మూడు రోజులు ఆ న్యూయార్క్లో ఉంచేసి ఆ బస్సు టాప్ పైన ఎక్కేసి న్యూయార్క్ మొత్తం తిరిగేసి న్యూయార్క్లో అను అనువు గల్లీ గల్లీ మొత్తం డౌన్ టౌన్ అప్ టౌన్ మిడిల్ టౌన్ అన్నీ తిరిగేసి అండ్ న్యూయార్క్లో ఉన్న త్రీ డేస్లో ఆల్మోస్ట్ ఒక సిక్స్ టు సెవెన్ టైమ్స్ ఆ పిజ్జా తినేసి న్యూయార్క్లో గడిపినటువంటి క్షణాలు అద్భుతం ఇప్పుడు దాని గురించి నువ్వెందుకు చెప్తున్నావు అంటే అమెరికాలోని న్యూయార్క్ నగరం మరోసారి ప్రపంచంలో అత్యంత సంపన్న నగరాల జాబితాలో అగ్రస్థానం దక్కించుకుంది ఈ నగరంలో 
మూడు లక్షల నలభై వేల మంది కోటీశ్వరులున్నట్లు సర్వే చేసినటువంటి హెన్లీ అండ్ పార్ట్నర్ సంస్థ వెల్లడించింది ఆ తర్వాత స్థానాల్లో జపాన్ రాజధాని టోక్యో అమెరికాలోని శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో బే ప్రాంతాలు ఉన్నాయని చెప్పేసి అంటున్నారు అమెరికాలోని లాస్ ఏంజిల్స్ షికాగో నగరాలు కూడా ఈ జాబితాలో చోటు దక్కించుకున్నాయి ఎవరైనా వెర్ ఆర్ యూ ఫ్రమ్ అని మనం అడిగినప్పుడు వాళ్ళు యా ఐఎమ్ స్టేయింగ్ ఇన్ న్యూయార్క్ అనగానే ఆహా ఐఎమ్ స్టేయింగ్ ఇన్ శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో అండ్ బేరియా యా మహేష్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ లాస్ ఏంజిలెస్ అంటే మీరు కోటీశ్వరులే కానీ అసలు కోటీశ్వరులందరూ ఒక ప్లేస్లో ఉన్నారనే విషయం ఎవరికి తెలియదు అను హెన్లీ అండ్ పార్ట్నర్ సంస్థ మీరు న్యూయార్క్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేశారు కానీ మీరు న్యూజెర్సీకి వెళ్ళి చూడండి ఇంటి ఇంటికో కోటీశ్వరులు మీరు డయాలస్కి వెళ్ళి చూడండి ఒక ఇంట్లో ముగ్గురు కోటీశ్వరులు అండ్ అమెరికాలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా కోటీశ్వరులు మనస్సులో చాలా గొప్పవాళ్ళు సో అలా గొప్ప వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి ఆ ప్లేస్ అంతా కూడా చాలా గొప్పగా అయిపోయింది బట్ ఎనివే ప్రపంచంలోనే సంపన్న నగరంగా న్యూయార్క్ గెలిచింది కాబట్టి అంటే చాలా చాలా బాగుంది అండ్ అలాగే న్యూయార్క్లో అందులో వాటర్లో వాటర్ స్కూటీ అలా నడుపుతూ ఉంటే మధ్యలో ఎంత బాగుంటుందండి అసలు నా వెనకాల ఆ వాటర్లో ఈ వాటర్ స్కూటీ ఉంటుంది కదండి బై వాటర్ బైక్ ఒక్కనే నడుపుకుంటూ వెళ్ళిపోయాను ఈ నుంచి అట్ లాస్ట్ వరకు ఒక్కరు లేరు వెనక అందరు కపుల్స్ వచ్చారు అక్కడ అంత పెద్ద మహానగరం నా బైక్ వెనక ఒక్కరు లేరు ఓకే ఇక రేపటి తెల్లారుందాం ఆ కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అప్పటి వరకు బాయ్ బాయ్ అండ్ టేక్ కేర్